Trong những ngày gần đây, cả nước đang xôn xao trước tin Trần Duy Tùng, con trai của ông Trần Bắc Hà bị truy nã và tàu tán số tiền 10,4 triệu đô la ra nước ngoài. Ông Trần Duy Tùng, 35 tuổi, con trai cựu chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bị truy nã quốc tế với cáo buộc thao túng, lừa đảo, cấu kết với nhà thầu chiếm đoạt tiền của BIDV. Theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, ông Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch hội đồng quản trị BIDV lập sân sau là công ty Bình Hà để từ đó thiết kế dự án nuôi bò với mục đích chính để vay vốn của ngân hàng này. Lúc mới thành lập, công ty Bình Hà chưa có hoạt động kinh tế phát sinh, tài sản đảm bảo không đủ điều kiện để cấp tín dụng theo chính sách của BIDV. Dù vậy, ông Hà đã lợi dụng vị trí chủ tịch để chỉ đạo cấp dưới, phê duyệt cấp tín dụng. Từ ngày 18 tháng 8 năm 2015 đến ngày 6 tháng 11 năm 2017, BIDV dưới sự chỉ đạo của ông Hà, ngân hàng đã giải ngân cho công ty Bình Hà vay 2.687 tỷ đồng với các ưu đái về vốn từ có và tài sản bảo đảm. Khi được giải ngân, Trần Duy Tùng, 35 tuổi, con trai ông Trần Bắc Hà, đã chỉ đạo ba cổ đông là Đinh Văn Dũng, Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh, lợi dụng sự tin tưởng của BIDV để thu tiền bán bò mà không nộp về tài khoản công ty Bình Hà. Tùng và những đồng phạm này đã chiếm đoạt, gây thiệt hại cho BIDV gần 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, tập đoàn An Phú do Tùng làm chủ tịch hội đồng quản trị đã đứng ra nhận nợ hơn 128 tỷ đồng để hợp thức hóa và che giấu hành vi chiếm đoạt, nên thiệt hại này chỉ còn hơn 26 tỷ đồng. Ông Trần Bắc Hà đã trở thành thân thiết với ông Nguyễn Tân Dũng từ sau khi chuyển từ giám đốc chi nhánh Bình Định lên làm phó giám đốc ngân hàng BIDV vào tháng 10 năm 1999. Lúc đó, ông Dũng đang làm phó cho Thủ tướng Phan Văn Khải, kiêm nhiệm chức thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam từ tháng 5 năm 1997 đến tháng 12 năm 1999 sau khi cao sĩ kiếm về hưu. Sau khi ông Nguyễn Tân Dũng rời chức thống đốc ngân hàng nhà nước vào tháng 12 năm 1999, ông Lê Đức Thúy được ông Dũng đề cử lên thay thế. Bộ ba Nguyễn Tân Dũng, Lê Đức Thúy, Trần Bắc Hà đã có những quan hệ rất đặc biệt kể từ đó. Qua đây mới thấy con trai ông Trần Bắc Hà có thể được cựu thủ tướng Nguyễn Tân Dũng giúp đỡ và trốn thoát khỏi Việt Nam và đã tẩu tán số tiền 10,4 triệu đô la ra nước ngoài. Mấy ngày gần đây, báo chí nhà nước đã đồng loạt đưa tin truy nã ông Trần Duy Tùng, con trai của ông Trần Bắc Hà. Sắp đến đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, càng thêm nhiều bí mật được tiết lộ, cứ trước mỗi kỳ đại hội đảng, các phe lại đấu đá nhau bằng một hình thức, từ tung tin mật, bôi nhỏ, hạ uy tín lẫn nhau và cả tấn công đối thủ chính trị của mình. Do bị can Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà bỏ trốn, nên cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã quốc tế và toàn quốc. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 12 bị can về các tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm dùng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Trung Dũng, căn cứ kết căn cứ kết quả điều tra xác định Trần Duy Tùng sinh năm 1985 con trai của ông Trần Bắc Hà, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị BIDV, là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn An Phú. Tuy không trực tiếp tham gia vào công ty Bình Hà và đứng tên sở hữu cổ phần, nhưng Tùng là chủ đứng thứ hai sau ông Trần Bắc Hà. Trần Duy Tùng là người trực tiếp nhờ ông Nguyễn Gia Thiều đứng danh nghĩa chủ tịch hội đồng quản trị công ty Bình Hà do ông Trần Bắc Hà sáng lập và nhờ Thái Thành Vinh và Trần Anh Quang đứng tên sở hữu cổ phần công ty Bình Hà. Ngoài ra, Tùng giữ vai trò chủ mưu cầm đầu trong việc chỉ đạo ba cổ đông Đinh Văn Dũng, Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh lợi dụng sự tin tưởng của BIDV thông qua hoạt động bán bò, thu tiền không nộp về tài khoản của công ty Bình Hà để BIDV kiểm soát và thu hồi vốn theo quy định. Từ đó, Tùng đã chiếm đoạt gây thiệt hại cho BIDV gần 150 tỷ đồng. Sau đó, công ty cổ phần tập đoàn An Phú đứng ra nhận nợ 128,2 tỷ đồng trong quá trình cơ quan cờ tố vụ án điều tra. Số tiền đã hoàn trả lại phần lớn cho BIDV, chỉ còn thiệt hại hơn 26,3 tỷ đồng. Hành vi của Tùng đã vi phạm tội làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đồng phạm với Tùng là Thái Thành Vinh. Tuy nhiên, cả hai đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy ná toàn quốc và truy ná quốc tế. Theo kết luận điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và tạm đình chỉ điều tra đối với hai bị can Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh đến khi bắt được sẽ phục hồi điều tra vụ án bị can để làm rõ và xử lý sau. Theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an còn phát hiện Trần Duy Tùng có dấu hiệu vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và rửa tiền thông qua góp vốn đầu tư tại Lào. Điều tra cho thấy 
Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh đã đầu tư trái phép 10,4 triệu USD sang Lào, gửi tiết kiệm vào ngân hàng Lào Việt Banh năm 2013. Sau đó, Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh và bị can Trần Anh Quang, cha ông Trần Bắc Hà đã lấy số tiền này thành lập doanh nghiệp SHH Viên Chan để rút tiền, góp vốn vào Lào Việt Banh. Cơ quan chức năng xác định hành vi của Tùng và Vinh có dấu hiệu của tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới và rượt tiền theo quy định tại khoản 3, điều 189 và khoản 3, điều 324 Bộ Luật Hình Sử năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tuy nhiên, do Tùng và Vinh hiện đã bỏ trốn, chưa thể ghi lại lời khai để làm rõ nguồn tiền 10,4 triệu USD. Có phải do phạm tội mà có, cũng chưa thể làm rõ cách thức mà Tùng và Vinh có 10,4 triệu USD tại Lào để gửi tiết kiệm vào năm 2013 như tài liệu điều tra thể hiện. Vì vậy, chế đủ căn cứ để xác định có hay không hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới hoặc rửa tiền. Cơ quan điều tra Bộ Công an đã tách hành vi này ra khỏi vụ án. Khi nào bắt được Tùng và Vinh sẽ điều tra xử lý sau. Trên nước mắt trước khi Nguyễn Bá Thanh chết, Trần Bắc Hà ném hàng chục ngàn tỷ đồng của quốc gia qua cửa sổ về mà vẫn khối kẹ tung hô. Bá Thanh ván số ở tuổi 61, Bắc Hà trút hơi thở cuối ở tuổi 63, con trai duy nhất của Nguyễn Bá Thanh là Nguyễn Bá Cảnh sinh năm 1983 bị cắt hết chức vụ đuổi ra khỏi chính quyền con trai duy nhất của Trần Bắc Hà là Trần Duy Tùng sinh năm 1985 đã bị bắt giam cuộc đời Trần Bắc Hà và Nguyễn Bá Thanh giống nhau đến kỳ lạ cả hai cùng trưởng thành và được đào tạo trên đất Bắc đều có bố tập kết ra Bắc và quay về rồi chết ở miền Nam một kẻ là lãnh chúa miền Trung và người kia là vua buôn tiền số 1 Việt Nam Nguyễn Bá Thanh ban hết công sản tại nguyên đất nước Thậm chí xưa luôn hàng trăm ngàn mồ mạ tổ tiên của người ta để lấy đất bán. Thế mà một bộ phận dân chúng vẫn mê muội tôn thờ. Nguyễn Bá Thanh đã làm một cách để bố mình, liệt sĩ Nguyễn Bá Tùng. Được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang vào tháng 7 năm 2012. Thì trước khi nghỉ hưu, Trần Bắc Hà còn kịp làm một việc quan trọng. Đó là vào ngày 24 tháng 1 năm 2016, tại khu lưu niệm liệt sĩ Trần Đình Châu, xã Ân Thành, huyện Hoài Ân, tỉnh ủy. Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định Chủ tịch nước về điều chỉnh mức khen thưởng từ huân chương độc lập hàng 3 lên huân chương độc lập hàng nhì cho liệt sĩ Trần Đình Châu. Vợ con đã bỏ hơn trăm tỷ làm cho Ba Thanh một khu lăng mộ trên diện tích 3 hecta có nhà thủy tạ, lầu bắt giác, vườn hoa và nhà lưu niệm trả kém chỉ các tứ trụ triều đình. Không biết rồi đây vợ con Trần Bắc Hà sẽ xây lăng tẩm cho ông ta thế nào. Cuối cùng... Sau khi vơ vét hàng chục ngàn tỷ cho bản thân và gia đình, cái kết của Bác Thanh và Bác Cả đều để lại ẩn số. Một bí mật xem như đã theo hai nhân vật này xuống suối vàng. Không biết rồi đây, gặp nhau giữa âm phủ, lưu manh chính trị số 1 Việt Nam và lưu manh tài phiệt có 102 sẽ tâm sự những gì để khẳng định số má và phô trương thanh thế. Trần Bác Cả đức cả nguyên lão lẫn chính trị gia tướng lính về gồm Cựu Tổng Bí Thư, Thường tướng Lê Khải Phiêu, Trung tướng Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trung tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, tất nhiên ra đón Trần Bắc Hà và các vị tại sân bay Phú Cát có đủ lãnh đạo Bình Định như Nguyễn Văn Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Lê Hữu Lộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư huyện ủy Hoài Ân đều không thể tiến nổi ở tuổi 81 cựu tổng bí thư lê cải phiêu cùng tùy tùng lăn lội về đình làng án thường để thăm và thắp hương cho bố trần bắc hà tại khu lưu niệm của gia tộc với tiềm lực tài chính hùng mạnh trần bắc hà đã sai khiến được nguyên lão lê cải phiêu và tất nhiên ông già này có tiếng nói với bộ chính trị đương thời thì trần bắc hà mới lợi dụng như vậy kẻ thèm tiền kẻ nhờ sự ảnh hưởng của ông cựu tổng bí thư nên nhờ vả lẫn nhau ngày 27 tháng 9 năm 2015 huyện hoài ân tổ chức lễ công bố quyết định số 2594 quy đề Ủy ban nhân dân ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. Trần Bắc Hà đã được đình chỉ điều tra bị can, nhưng vụ án Trần Bắc Hà và đồng bọn thì vẫn tiếp tục ngày 23 tháng 7 năm 2019. Lúc đấy Bắc Hà đã nằm dưới mộ và nhiều lý do khác, chúng tôi tạm khép lại loạt bài tại đây. Trần Bắc Hà tuy tạo nên một đế chế tài chính, ông Hà dùng tiền buôn vua không thua gì thuyết buôn vua một thời làm việc cho ông Trùng Nam Cam. Từ chỗ tiền nhiều có đốt cũng không hết, nên nhiều thế lực chính trị từ trung ương đến địa phương tranh nhau nghe lời ông Trùm tài chính một thời này. Những người mà theo Trần Bắc Hà kiếm chút cháo có thể kể đến hai nhân vật bự đã từng ngồi trong tứ trụ triều đình, đó là
có người đặt câu hỏi bắc hà có can thiệp vào nhân sự chính trường việt nam có bắc hà thường sức làm điều đó bắc hà sẽ khiến được các đại quan đương chức và điều động được cả nguyên lão tuổi già sức yếu sáng ngày 19 tháng 4 năm 2012 ủy ban nhân dân huyện hoài ân tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoài ân từ ngày 19 tháng 4 năm 1972 đến ngày 19 tháng 4 năm 2012 trần bắc hà được huyện nhà mời về dự về việc đặt tên tám tuyến đường tại thị trấn tăng bạch hổ và gắn biển tên đường điều mà tất cả các quan chức và nhân vật huyện hoài ân nói riêng và tỉnh bình định nói chung thật sự bất ngờ là chỉ có việc gắn biển tên đường mà có sự hiện diện của các quan chức sau đây trong buổi lễ nguyễn minh tuyết cựu ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước trương vĩnh trọng cựu ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ ủy viên trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn thiện ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy hồ quốc dũng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các ban ngành của tỉnh